Vivir dentro de un closet no es nada cómodo, así que toma nota y rompe con esas puertas. Lo más importante antes de salir del closet con tu familia es que salgas del closet contigo mismo o contigo misma. Requieres amarte y aceptarte tal y como eres. Deja al lado toda la basura que se dice y por favor, créete que eres tan natural como los demás seres vivos. Otra cosa importante que puedes hacer es aceptar que tu familia va a necesitar tiempo para aceptar. No seas egoísta, obviamente ellos también van a requerir de tiempo y espacio para asimilar que su retoño ya salió del closet. Así que por favor, sé paciente. Otro tip que yo te daría es no ser tan descarado. No es lo mismo sentarte con tus papás para hablar de tus preferencias sexuales o identidad de género tipo todo tranquilo o llegar con la super pestaña o el mega corte de cabello y exigirles que te acepten, o sea Está chido que tengamos identidad de género, preferencias sexuales extraordinarias a lo común, pero antes de tener una expresión de género o sexual, requieres empatar con tu familia y preferentemente con tus padres y entender que ellos van a requerir procesar la información. Ya después de eso, ahora sí le damos hilo al papalote. Algo que siempre va a funcionar cuando sentimos que de verdad no podemos salir del closet es acudir con un psicólogo para que nos dé acompañamiento y nos pueda orientar para dar el salto fuera del closet. Y algo que nunca falla es no tengas miedo. Ellos siempre lo supieron, por supuesto. Nuestra familia y más nuestros padres siempre han tenido noción o por lo menos intuían que éramos extraordinarios. No te sorprenda su poca sorpresa Así que rompe con las puertas de ese closet Y vive tus preferencias o tu identidad sexual plenamente Sé quién eres, ámate tal cual eres Y brilla con tu autenticidad como nadie lo ha hecho Si quieres ser extraordinario, ten sentido común Soy Samir Mitre y te espero en mis redes sociales Nos vemos la próxima, chao